ഹലോ എല്ലാവർക്കും സാറാസ് കുക്കിമേലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ പൊട്ടൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ അതൊക്കെ പോലെ തന്നെ മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മുളക് പൊടിയിൻ്റെ പച്ചമുളക് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മുളക് പൊടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആറ് മുട്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുട്ടയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഫ്ലവർ പോട്ടിനുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ക്യാബേജ് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഒരു തക്കാളി ഇതെല്ലാം ഈ പൗളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനു ശേഷം മയോണിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മിന്റ് മയോണിസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സാധാ മയോണിസ് ആണെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം പക്ഷെ മിന്റ് മയോണിസ് ആണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ മുന്നേ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനൊപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഫ്ലവർ പോട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചമ്മന്തി കൂടി ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ചമ്മന്തിക്ക് ആവശ്യമായ തേങ്ങ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കണോ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം വലിയ ബോളാക്കി എടുത്ത് മാറ്റാം വലിയ ബോൾ തന്നെ ആക്കി എടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അല്പ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം അല്പ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ബാസ്ക്കറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വേണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊരു ബാസ്ക്കറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് ലെവൽ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ബാസ്ക്കറ്റ് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഗ്ലാസ്സിലൊട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവും പാടിലൊട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടായാൽ ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ നെയ്യ് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇളകി വന്നോളൂ എന്നിത് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവ് വല്ലാണ്ട് ക്രിസ്പി ആയി പോകും പിന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്ലവർ പോട്ടും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫില്ലിംഗ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മയോണിസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിൻ്റ് മയോണിസ് അല്ല ഗാർലിക് മയോണിസ് ആണ് അതും കൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കച്ചപ്പും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരു